ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ കുഞ്ഞുണ്ണി രാജയുടെ ദ തിയറി ഓഫ് ധ്വനി എന്ന എസ്സയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജനിക്കുന്ന കെ കുഞ്ഞുണ്ണി രാജ ഒരു മലയാളിയാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ആൻഡ് സ്കോളർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം മുപ്പതോളം ബുക്സുകളും നൂറ്റി അൻപതോളം ആർട്ടിക്കിൾസും അദ്ദേഹം മലയാള ഭാഷയിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്ഷ്വൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിലെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കെ കുഞ്ഞുണ്ണി രാജയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫീസ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഹൈവേ ഫോർ ഓൾ മിമംസ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റഡീസ് കൂടിയാട്ടം ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇന്ത്യൻ തിയറീസ് ഓഫ് മീനിങ് തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേജർ വർക്ക്സ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന തിയറി ഓഫ് ധ്വനി എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ എയ്സ്തറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന വർക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എസ് സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ധ്വനി എന്നത് റെസ തിയറിയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും റെസ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭരതമുനിയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വിച്ച് ദ മെയിൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് എ ഡ്രമാറ്റിക് വർക്ക് ഈസ് ടു അറൗസ് റെസ ഓർ എയ്സ്തറ്റിക് ഇമോഷൻ ഇൻ ദ ഓഡിയൻസ് അപ്പോൾ പിന്നീട് അനന്തവർദ്ധന റെസ എന്ന തിയറിയെ പോയട്രിയിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുഞ്ഞുണ്ണി രാജ തൻ്റെ ധ്വനി തിയറി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനന്തവർദ്ധനയെക്കുറിച്ചാണ് ആൻഡ് ഹെസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ദ തിയറി ഓഫ് ധ്വനി അപ്പോൾ അനന്തവർദ്ധന എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ഇന്ത്യൻ പോയറ്റിക്സ് ആണ് അനന്തവർദ്ധനയുടെ തിയറീസ് ഓഫ് പോയട്രീസും ഡ്രാമയുമെല്ലാം ഇന്നും മോഡേൺ വർക്ക്സിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന ഒന്നാണ് ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്ര പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും വേൾഡ് വൈഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു വർക്കാണ് അനന്തവർദ്ധനയുടെ ധ്വന്യലോക രണ്ടും ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന വേൾഡ് വൈഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വർക്ക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞുണ്ണി രാജ പറയുന്നത് അനന്തവർദ്ധനയുടെ ഡിസ്കഷനിൽ നിന്നാണ് ധ്വനി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അനന്തവർദ്ധന പറയുന്നത് ഒരു വർക്കിൽ സർഫേസ് മീനിങ്ങിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് സജസ്റ്റഡ് മീനിങ്ങിനാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയയെ വച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കുഞ്ഞുണ്ണി രാജ ദ തിയറി ഓഫ് ധ്വനി എഴുതുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം ധ്വനി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ധ്വനി എന്ന വേർഡിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സജഷൻ ആണ് ഡിറക്ട്ലി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാത്തതും എന്നാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മീനിങ് അതാണ് ധ്വനി ഒരു വർക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സർഫേസ് മീനിങ് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ധ്വനിയിൽ വരുന്നതാണ് അനന്തവർദ്ധന ആക്ച്വലി ധ്വനി എന്ന വേഡ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇൻ ഓർഡർ ടു സിഗ്നിഫൈ ദ സെൻസ് ഓഫ് സിംബോളിക് കണ്ടൻ്റ് ആണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സജസ്റ്റഡ് മീനിങ്ങിന് ഗ്രേറ്റ് റെഫറൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു സജറ്റീവായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് പോയട്രിയിൽ സജസ്റ്റഡ് മീനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രത്തോളം ആണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനന്തവർദ്ധന പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ടേം എടുത്തത് ക്രമാരിയൻസിൽ നിന്നാണ് ഒരു സൗണ്ട് ഓഫ് അട്രൻസ് ലിറ്ററൽ മീനിങ് റിവീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ധ്വനി റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് സജസ്റ്റഡ് മീനിങ് ആണ് ഒരു സിമിലാരിറ്റി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലേ സൗണ്ട് ലിറ്ററൽ മീനിങ് കൊടുക്കുന്നു ധ്വനി ഒരു സജസ്റ്റഡ് മീനിങ് ഒരു പോയത്തിനോ മറ്റു വർക്കിനോ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സിമിലാരിറ്റി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ധ്വനി എന്ന ടേം ഇസ് അപ്ലൈ ടു സജസ്റ്റീവ് പോയട്രി അതായത് ലിറ്ററൽ സെൻസിന് ഉപരി സജസ്റ്റഡ് സെൻസിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ ആൻഡ് കുഞ്ഞുണ്ണിരാജ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് 
അനന്തവർദ്ധനയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പോയട്രിയുടെ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററൽ മീനിങ് അല്ല മറിച്ച് സജസ്റ്റഡ് മീനിങ് ആണ് ധ്വനിയാണ് ഹി സീസ് ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐഡിയാസ് ഇൻ പോയട്രി ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഒന്ന് വാക്യ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററൽ രണ്ടാമത്തത് പ്രതിയമാന അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലായിഡ് അപ്പോൾ ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ്ങിനാണ് ഒരു പോയട്രിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം നമ്മൾ ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങിനെ തേടി പോകുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഓരോ ബോഡി പാർട്സിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ സജസ്റ്റഡ് മീൻ എടുക്കും മീനിങ് എടുക്കുമ്പോൾ ദ ചാം ഓഫ് എ ഗേൾ ഇൻ ഹോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഹോൾ പോയത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ്ങിനെ വേണം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററൽ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എൻ ഐഡിയ ഓർ എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് പക്ഷേ സജസ്റ്റഡ് സെൻസ് വരുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ആൻ ഐഡിയ എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഓർ ആൻ ഇമോഷൻ ഗ്രാമറിൽ വലിയ നോളജ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ സജസ്റ്റഡ് മീനിങ്സ് ഒരു പോയത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നില്ല ഒള്ളി മൻ വിത്ത് പോയറ്റിക് സെൻസിബിലിറ്റി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഒരു പോയറ്റിക് സെൻസ് മനസ്സിലുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു പോയം വായിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ആ ഒരു സജസ്റ്റഡ് മീനിങ് എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എത്രത്തോളം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഗ്രാമറിൽ നല്ല നോളജ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ സജസ്റ്റഡ് മീനിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീൽ എത്രത്തോളം ആണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആൻഡ് എല്ലാ ഗ്രേറ്റ് പോയട്രിയിലും ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സജസ്റ്റഡ് മീനിങ് എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മാക് ബത്തിലേക്ക് പോവാം ഒരു എക്സാമ്പിള് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം അവിടെ ആക്ട് ടു സീൻ ടുവിൽ മാക് ബത്ത് തൻ്റെ വൈഫിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഡങ്കൺ ഈസ് ഇൻ ഹിസ് ഗ്രേവ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ്സ് ഫേർത്ത് ഫുൾ ഫീവർ ഹീ സ്ലീപ്സ് വെൽ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാക് ബത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മാക് ബത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷനിലെ ഡയലോഗാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങും എടുക്കാം സജസ്റ്റഡ് മീനിങ്ങും എടുക്കാം നമ്മൾ ഈ വേർഡ് മീനിങ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഡയലോഗിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡങ്കൺ ഇസ് ഡെഡ് ആൻഡ് ബറീഡ് ആൻഡ് ഹിസ് ലൈഫ് വാസ് ലൈക്ക് എ ഫീവർ ആൻഡ് ഡെത്ത് എ സ്ലീപ്പ് ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയറ്റിക് ഡ്രമാറ്റിക് സെൻസിബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു വ്യക്തി ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കും മാക് ബത്ത് ഒരു സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത് വൈഫുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു ഗിൽറ്റ് ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ വൈഫിനോട് പറയുകയാണ് ഡങ്കനെ ഞാൻ കൊന്നു സോ എനിക്ക് അതിൽ ഭയങ്കര ഗിൽറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഹി ലോസ് ഹിസ് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങണമെന്നുണ്ട് ബട്ട് സ്ലീപ്പ് ഇസ് ഡിനായ് ടു ഹിം അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഡങ്കനിപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു നല്ല രീതിയിൽ എത്തി അവൻ മരിച്ചു അവൻ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നു എന്നാൽ ഞാനിവിടെ ഉറങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഗിൽറ്റ് അതാണ് ഈ ലൈസ് ലൈൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്താണ് സജസ്റ്റഡ് മീനിങ് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഗ്രാമറിൽ ഗ്രേറ്റ് നോളജ് ഉള്ള ഒരാൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ലിറ്ററൽ മീനിങ് അവർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ആ ഒരു സജസ്റ്റഡ് മീനിങ്ങിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ എത്രത്തോളം ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായി മാറിയെന്ന് കണ്ടില്ലേ ധ്വനിയുടെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളും വൈഡ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് ദ ട്രംഫറ്റ് ഡെത്ത് റീസെലക്ഷൻസ് എക്സെട്ര റീകോൾ ദ ഇമേജറി ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് നറേറ്റഡ് ഇൻ ദി
സിറ്റുവേഷൻ്റെ മെയിൻ തീം എന്താണ് എന്ന് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ധ്വനിയുടെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും പല ക്രിട്ടിക്സും ഈ ഒരു ധ്വനിയെക്കുറിച്ച് പല ആർഗ്യുമെൻസുമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അതിലെ ഒരു മെയിൻ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ധ്വനി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് രസാ തിയറിയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ മാത്രമാണ് എന്നത് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ തിയറി ഓഫ് ധ്വനി ആൻഡ് ദ തിയറി ഓഫ് രസ രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടിനും രണ്ട് പർപ്പസ് ആണുള്ളത് എന്താണ് ധ്വനി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം രസ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എഫക്റ്റിനെയാണ് ധ്വനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയട്രിയുടെ സോളായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഒറിജിനലി ധ്വനി തിയറി ഡ്രാമയിലെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പിന്നീട് അനന്തവർദ്ധന ഇത് പോയട്രിയിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ അഭിനവ ഗുപ്തയുടെ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം രസ എന്ന് പറയുന്നത് റിയലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ധ്വനിയിലൂടെയാണ് സ്പെക്റ്റേറ്ററിൻ്റെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഭാവാസ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ഇതാണ് പിന്നീട് വിഭവാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് രസ ഈസ് സജസ്റ്റഡ് ബൈ ദ പവർ ഓഫ് വ്യഞ്ജന ഇവിടെ അഭിനവ ഗുപ്ത രസ റിയലൈസേഷൻ്റെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേജസ് ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഏതാണ് ദ കൊഹിനിഷൻ ഓഫ് ദി ഫോർമൽ ഓർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പോയം ഒരു പോയത്തിൽ കുറേ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫോമൽ എലമെൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ പോയട്രിയിലും ഡ്രാമയിലുമൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് ബൈ ദ പവർ ഓഫ് ദി ഇമാജിനേഷൻ ഇൻ ദ റീഡർ ഓർ സ്പെക്റ്റേറ്റർ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫോർമൽ എലമെൻസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റേർണലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്താണ് ക്ലൈമാക്സ് ആണ് ഒരു ഇമോഷണൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് റീഡറും സ്പെക്റ്റേറ്ററും എത്തിച്ചേരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് രസ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ധ്വനിയാണ് മെയിൻലി അഭിനവ ഗുപ്ത ധ്വനിയെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിവക്ഷിത വാക്യ ആൻഡ് വിവക്ഷിത വാക്യ അപ്പോൾ അവിവക്ഷിത വാക്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലക്ഷണയിലാണ് സോ ഇതിനെ ലക്ഷണ മൂലധ്വനി എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ധ്വനിയിൽ ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻഡഡ് ആയിരിക്കില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ സബ് ഡിവിഷനാണ് അത്യന്താദി രസ്കൃത വാക്യ ഇവിടെ ലിറ്ററൽ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട്സൈഡിലായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് അർത്ഥന്ധാര സംക്രമിത വാക്യ ഇവിടെ ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങിന് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡിവിഷനും അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷനും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഡിവിഷനാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വിവക്ഷിത വാക്യ ഇതിനെ നമ്മൾ അഭിത മൂലധ്വനി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രൈമറി മീനിങ് ഓഫ് ദി വേർഡ് അതുകൊണ്ടാണ് അഭിത മൂലധ്വനി എന്ന പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദ ലിറ്ററൽ സെൻസ് ഈസ് ഇൻറ്റൻഡഡ് ബട്ട് ഈസ് അബോഡ് സബോർഡിനേറ്റ് ടു ദി ഇംപ്ലൈഡ് സെൻസ് ഇതിനെയും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഏതാണ് സംലക്ഷ്യ കർമ്മവാഖ്യ ഹിയർ 
the stages of realizing the suggested sense can be well perceived idre nammal veendum randayittu divide cheyunu vastu dhvani avade fact adhe pole thane suggest cheyittundagum randamathathu alankara dhvani avade suggested element nu parayunnathu oru alankarayo oru figure of speech o aayirikkum ini nammal randamathe sub division aayittulla a samlakshya karnavakya adana nokkunnathu this type is more important and is concerned with the suggestion of the poetic emotion ivide suggested sense nu parayunnathu imperceptible aayirikkum ini nammal nokkunnathu dhvani theerik edireyulla kurachu criticisms aanu appo അനന്തവർധന തൻ്റെ ധന്യലോക എന്ന വർക്കിൽ ഓൾറെഡി ഈ ക്രിറ്റിസിസത്തിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് ഒരു മറുപടി പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്രിറ്റിസിസംസ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തതാണ് ധ്വനി ആൻഡ് അനുമാന അപ്പോൾ മഹിമ ഭട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ധ്വനി ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അനുമാന അതായത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്ഥാനം ധ്വനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ബിക്കോസ് അത് ഓൾറെഡി അനുമാനത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് എതിരായിട്ട് അനന്തവർധന എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഒരു മേജർ ടേം ഉണ്ടാകും ഒരു മൈനർ ടേം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനുമാനം എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു സെൻസിനും ഒരു എക്സ്പ്രസ്ഡ് മീനിങ്ങും ഉണ്ടാവും ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ്ങും ഉണ്ടാവും ഒരു സെൻറ്റൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നൊരു മീനിങ്ങും ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സജസ്റ്റഡ് മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ്ങും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രസ്ഡും ഇംപ്ലൈഡും മീനിങ് പോലെയാണ് അനുമാനയും ധ്വനിയും അത് തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണമെന്നില്ല സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ധ്വനിയും അനുമാനയും തമ്മിൽ യാതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഇല്ല അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇനി ഈ ധ്വനി അനുമാന ഇവ രണ്ടാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഹി ടേക്സ് ദി അനലോജി ഓഫ് എ ലൈറ്റ് ആൻഡ് പോട്ട് ലൈറ്റും പോട്ടും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന പോട്ടിനെ അത് റിവീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും പോട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് റിവീൽ ആകും അല്ലെങ്കിലും പോട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ധ്വനിയും അനുമാനയും ലൈറ്റും പോട്ടും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ റിലേഷൻഷിപ്പും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ധ്വനിയും അനുമാനയും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല രണ്ടും രണ്ടാണ് എങ്കിലും രണ്ടും അതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഒരേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത ക്രിറ്റിസിസമാണ് ധ്വനി ആൻഡ് അർത്ഥപതി അനുപലപ്തി അപ്പം എന്താണ് അർത്ഥപതി അർത്ഥപതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസ് ആണ് അതെന്തിനെയാണ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മേജർ ടേമും മിഡിൽ ടേമും തമ്മിലുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമുക്കൊരു ആബ്സെൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ആബ്സെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അർത്ഥലപ്തി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു അസംഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അനന്തവർധന എന്താണ് പറയുന്നത് അർത്ഥലപ്തി എന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ നോളജ് ആണ് അത് വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ് ആയിരിക്കും സെൻസിബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ധ്വനി അങ്ങനെയല്ല അതൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ല മറിച്ച് അതൊരു സജസ്റ്റഡ് സെൻസ് ആണ് പോയറ്റിക് സജഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോയറ്റിക് ലിറ്റററി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന ഒന്നാണ് ധ്വനി കാരണം അത്രയും അൺക്ലിയർ ആയിട്ട് ബ്ലേഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ധ്വനി ഒരു സെൻറ്റൻസിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്രിറ്റിസിസമാണ് ധ്വനി ആൻഡ് ലക്ഷണ 
ചില ക്രിട്ടിക്സുകൾ ലൈക്ക് മഞ്ജുള ഭട്ട അവരെന്താണ് ട്രൈ ചെയ്തത് അവർ വ്യഞ്ജനയെ ലക്ഷണയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അനന്തവർദ്ധനയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ഒരു രീതിയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി ധ്വനി തിയറിയാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ധ്വനിയും ലക്ഷണയും രണ്ടും രണ്ടാണ് അതൊന്നല്ല അതിൻ്റെ നേച്ചർ ബിഹേവിയർ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്താലും ധ്വനിയും ലക്ഷണയും രണ്ടും രണ്ടാണ് ലക്ഷണ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വേഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി സെൻസിനെയും അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നേരെ മറിച്ച് ധ്വനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേഡിൻ്റെയോ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെയോ സജസ്റ്റഡ് മീനിങ് ആണ് അതത്ര എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൈമറി ഒബ്സർവേഷനിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഒക്കേർ ഈവൻ ഇൻ കേസസ് വേർ ദർ ഈസ് നോ എക്സ്പ്രസ് സെൻസസ് ലൈക്ക് മ്യൂസിക് ഡാൻസ് എക്സെട്രാ മ്യൂസിക്കിലും ഡാൻസിലും ഒക്കെ പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് എക്സ്പ്രസ്ഡ് സെൻസിനാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷണയിൽ നിന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ധ്വനിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്രസ്ഡ് സെൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും ധ്വനിക്ക് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നത് ഇതിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഗൻഗയം ഗോ ഷഹ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് ടേമിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ദ വില്ലേജ് ഈസ് ഓൺ ദി ഗംഗസ് അതായത് ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്താണ് ആ വില്ലേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണയിൽ നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ഏതോ ഒരു വില്ലേജ് ഗംഗാ നദി തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ധ്വനി വെച്ച് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഗംഗാ നദി തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി പ്യുവർ ആണ് ഹോളിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലക്ഷണയും ധ്വനിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി അടുത്തതാണ് ധ്വനി ആൻഡ് അഭിത അപ്പോൾ ചില ക്രിട്ടിക്സുകൾ പറയുകയാണ് ധ്വനി ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അഭിത ഇറ്റ് സെൽഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ വേർഡ് ഇസ് വോട്ട് കൺവൈഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഒരു വേർഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മീനിങ് ആണ് അതിനുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പിന് അവിടെ യാതൊരുവിധ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു വേർഡിൽ ഒരു മീനിങ്ങിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ക്രിട്ടിക്സുകൾ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ തരികയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആരോ തൊടുത്തു വിടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയായിരിക്കും അത് എത്ര റേഞ്ച് കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വേഡിൻ്റെ മീനിങ്ങും ലെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു വേർഡ് മീനിങ് എത്ര വേണമെങ്കിലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അനന്തവർദ്ധന ഇതിനോട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിനെ അനന്തവർദ്ധന അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വേർഡിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ധ്വനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അഭിതയെയും ധ്വനിയെയും ഒന്നാണ് എന്ന രീതിയിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ധ്വനിക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ വേർഡ്സ് വേണമെന്ന് പോലും ഇല്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നോൺ ത്രൂ മ്യൂസിക് ജസ്റ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസമാണ് ധ്വനി ആൻഡ് തത് പര്യവൃത്തി ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു വേർഡിന് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീനിങ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു സെൻറ്റൻസിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആകാം അപ്പോൾ തത്പര്യവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ധ്വനിയുമായിട്ട് കുറച്ച് ക്ലോസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റുമാണ് തത്പര്യവൃത്തി എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് മാത്രമാണ് അതേസമയം ധ്വനി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ്ങുകളാണ് തത്പര്യവൃത്തി എക്സ്റ്റേണൽ സർഫസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് മീനിങ്ങളെ തരുമ്പോൾ ധ്വനി നമുക്ക് തരുന്നത് ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ്ങുകളെയാണ് സജസ്റ്റഡ് മീനിങ്ങുകളെയാണ് 
ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസമാണ് ധ്വനി ആൻഡ് വക്രോത്തി അപ്പൊ കുന്തക എന്ന ഒരു കൃത്യക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ധ്വനിയുടെ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ ഡിനൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ വക്രോത്തിയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അനന്തവർദ്ധന ഇതിനു അനുവദിക്കുന്നില്ല ധ്വനിയുടെ മീനിങ് എന്താണ് അതിന് ആ ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ്ങിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കർമ്മമാണുള്ളത് അപ്പം അത് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ധ്വനിയും വക്രോത്തിയും രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ധ്വനി തിയറിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ താങ്ക് യു